ഈ ജീവിതയാത്ര നമ്മെ എവിടേക്ക് നയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആരിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എത്ര നാൾ ഇന്നാണ് സുപ്രസാദ കാലം ഇന്നാണ് രക്ഷാ ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരികെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിന് വയിലേക്ക് വരികയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമയം ചെലവാക്കി ഒരുങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോ യു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പരിപാടി കാണുക നോ യു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ വി എ തോമസ് ആണ് ഡോക്ടറിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം വരവ് നെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കായിരിക്കും കർത്താവ് വരുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർപ്പാനായി യോഗനാൻ്റെ സുശേഷൻ പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വർഗമാണ് അവിടെ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അത് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് എവിടേക്ക് വരുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകളും സ്വർഗത്തിൽ ചേർത്തുകളും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ഭവനം പണിയാൻ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ പോയിരിക്കുക ആ ഭവനം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാണ് അതോ ഭവനം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിശുദ്ധന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അത് ചെയ്യാതെ കർത്താവ് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ദൂതന്മാരുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ദൂതന്മാരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവരുമായിട്ട് വന്ന് വന്ന് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ തൊടുന്നില്ലെങ്കിലും ആകാശത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക ഒരു ദൂതന്മാരെ വിട്ടാണ് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും ചേർക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരാറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെയുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും ചേർക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെ ഉയർപ്പിച്ചു അവർ ജീവനോടേക്ക് നിർവാദം സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് അവസാനം കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഒരു ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ അതൊരു അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആൾ ഒരു വി ഐ പിയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാറില്ല നമ്മൾ ആ ആ അതിഥി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുവാണ് അല്ലേ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളെ വെറും മനുഷ്യരായ നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാണ് കർത്താവ് അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഈ പിന്നെ പിശാജിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ത് വിലപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ നമ്മളെവരും അതെ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്വീകരണം അദ്ദേഹം തരുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെല്ലാവരുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അതെ ദൂതന്മാരെല്ലാവരുമായിട്ട് വന്ന് ഒന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് എന്തിനാണ് വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനായിട്ട് അതെ മരിച്ചു പോയ ആത്മാക്കളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ചില വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചു പോയ ആത്മാക്കളെല്ലാം പർദീസാലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസാഖിൻ്റെ യാക്കുവിനെ മടിയിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊന്നും വേദവസത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല മരിച്ചു പോരെല്ലാം മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു എന്ന വേദവസം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ആ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് വരുന്നത് കർത്താവ് ദൂതന്മാരുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അവരെല്ലാം വിളിച്ച് ഉണർത്തും നമുക്കറിയാം ലാസർ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറക്കി ചെന്ന് കർത്താവ് എന്താ
നല്ല ശരീരമായിട്ട് മാറി എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കേടുപാടുകളും മാറിക്കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മാറിയിട്ട് എങ്ങനെ ലാസറിനെ ലാസറിന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടോ ആ അവസ്ഥയിൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ലാസർ കല്ലറയെന്ന് പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വചനം പഠിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുക അവന് അവന് അവൻ്റെ ആ ശീലകളൊക്കെ മുഖത്ത് മുഖത്ത് ചുറ്റിയിരുന്ന ശീലമൊക്കെ മാറ്റുക എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ആരോഗ്യവാനായിട്ടാണ് ലാസർ കല്ലറയെന്ന് പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ശബ്ദം ആ ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ശബ്ദം ജീവദാതായ കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും കല്ലറകളൊക്കെയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ആദാമിൻ്റെ കാലത്ത് മരിച്ച വ്യക്തികളൊക്കെ അവരൊക്കെ മണ്ണിനകത്ത് അവർ എവിടെ അടക്കിയെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മണ്ണായി കാണും പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അറിയാം എൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നറിയാം ആ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ തന്നെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ശരീരവുമായിട്ട് ആ വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എഴുന്നേറ്റ് അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അങ്ങനെ ആദാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വര വരെയുള്ള എല്ലാ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും ആദ്യം വിളിച്ചു അതിന് ശേഷമായിട്ട് ജീവനോട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒന്നിച്ച് അവരെ എല്ലാം ആനയിച്ച് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവരെയാണ് ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലാസ്റസിന്റെ കല്ലറിങ്കിൽ കല്ലറയ്ക്കിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസ്റസെ നീ പുറത്തേക്ക് വരാനെന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് മേളിൽ നിന്ന് വരാനൽ ഇറങ്ങി വരാനല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല ചില വിശ്വാസത്തിലൊക്കെയും പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയെന്നാ മരിച്ച ഉടനെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസമാണുള്ളത് ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വേദപുസ്തക പ്രകാരം മരിക്കുന്നവരെ എവിടെ അടക്കിയോ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ബാബിലോണിയ വിശ്വാസമാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നും ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതെന്നും ആത്മാവിന് സചേതനമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നും അതിനെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് പൈശാചികത്വമാണ് അങ്ങനെ വേദവസ്തു ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വേദവസ്തു പറയുന്നത് വേദ വിപരീതമാണത് മരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയാണ് അവരെല്ലാം മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണ് വേദവസ്വം പറയുന്നത് കർത്താവ് വന്ന് വിളിക്കുന്നത് വരെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഉറക്കം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കർത്താവ് വന്ന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും മണ്ണിനകത്തുനിന്ന് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് വേദവസ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വസിക്കാനുമായി എളുപ്പം എളുപ്പമുള്ളത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു 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 ഫെയ്ത്ത് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലതും കാര്യം മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി അത്ര മാത്രം വേദനയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇരുന്ന ഒരു ആള് ഇപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉയർപ്പിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീതിമാന്മാർ ഉയർക്കുമ്പോൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ ആയിരിക്കും ഉയർക്കുന്നത് എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഏത് ശരീരത്തോടെ എങ്ങനെ പോയോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ഉയർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈയില്ലാതെ അടക്കപ്പെട്ട ദുഷ്ണാണെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോഴും കൈ കാണത്തില്ല എന്നാൽ നീതിമാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരു തേജസ്കരിപ്പെട്ട തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കും അവർ മണ്ണിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു ശരീരം അതെ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചാം അധികാരത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ശരീരത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കും അവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന മണ്ണിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ദൈവം അവരെ വിളിച്ച് ഉണർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ശരീരത്തോടെ ആയിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് പോകുവാണ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാം പ്രേക്ഷകരെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടറെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇനിയും എപ്പോൾ മുതലായിരിക്കും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക് നാലാമത്തെ വന്ന പതിനാറാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുപ്പ് എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ പറഞ
അവിടെ പറയുന്നു ഓക്കെ യോഹനാൻ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭവനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു അത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കർത്താവ് വീണ്ടും വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടി ചേർക്കുമെന്നാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുവരെയുമാണ് ഈ ഈ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നത് അതെ അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ ആദാ മുതലുള്ള മുതലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ മടിച്ച് കിടക്കുക നമ്മൾ ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക് നാലാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചൊരു ഇവർക്ക് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസം ഇരുപതാം അധ്യായം ആറാം ഭാഗ്യത്തിൽ കണ്ടവർ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും ആണെന്നവർക്ക് രണ്ടാം വണ്ണമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനമാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിമാന്മാർ മാത്രമാണ് ജീവൻ്റെ വസ്വത്തിൽ പേരുള്ളവർ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ഉയർക്കുന്നത് അതാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരികളിൽ എല്ലാവരും ഉയർക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവനോട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഗുരുവാദനം സംഭവിക്കും ഇവർ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ആദാം പോലുള്ള എല്ലാവരെയും കടന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് കർത്താവിനെ കാണുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ ആരും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അല്ല മരിക്കുന്നവർ അന്നേരം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല ഒരു അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നത് കാരണം അബ്രഹാം ഇസാഖിയാക്കും ഒരു പോലും മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങുക അതുപോലെ ദാവിദ് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോസപ്പെടുത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ദാനികൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് ദാനികൾ ദിവസവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവരാരും സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടില്ല അവരെല്ലാം മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങുക ഈ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങുക കർത്താവ് മരിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തു അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ആദ്യ ഫലമായിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഭാഗം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എഫ് എസ് സി അല്ലെ അങ്ങനെ നാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരാരാന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതെ അവരാരൊക്കെയാണ് ഉയർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരം ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദാവീദ് പോയിട്ടില്ല എന്ന് പത്ത് ദിവസം വ്യക്തമായി പറയുന്നു കാരണം ദാവീദിൻ്റെ കല്ലറ പൊട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് കർത്താവ് മരിച്ച സമയത്ത് കല്ലറ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഉയർത്തുന്നതായിട്ടത് അത് ആരെല്ലാം വന്ന് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉയർത്തുന്നേറ്റു അവർ അവിടെയുള്ള പല വിശുദ്ധ പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അവിടെ കർത്താവ് അവരെ ആദ്യ ഫലമായിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന് വേണ്ട സമർപ്പിച്ചു എന്നറിയാം അപ്പം ഹാൻ ഹാനോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നറിയാം മരണം കാണാതെ ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നറിയാം മോശം മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് യൂതയുടെ വസ്തുത്തിൽ പറയുന്ന അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കർത്താവ് മരിച്ച സമയത്ത് ഉയർത്തുന്നതായ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ ഇത്രയും പേര് മാത്രമേ ഉയർത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ ഉയർത്തും അഥവാ ഉയർക്കാ മരണം കാണാതെ പോയവരും ഉയർത്തു പോയവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ആദാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരികളിൽ സർവ്വ വിശുദ്ധന്മാരും മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങുക അപ്പം ഈ ഈ പാരമ്പര്യം നോക്കുന്നവർ അബ്രാമിൻ്റെ ഇസാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും മടിയിലാണ് ഈ നല്ലവർ മരിച്ചവർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ അതിനപ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു ഉപമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനവാൻ്റെ ലാസറിൻ്റെ ഉപമ ഉപമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരിതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഉപദേശം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉപമയാണ് ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഇപ്പം നൂറ് ആടുകളുടെ ഉപമ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ സംഭവിച്ചതാണോ അല്ല അതൊരു കഥ പറഞ്ഞതാ ബുഡിനായ പുത്രൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചതല്ല ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാ അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കടുകുമണിയുടെ ഉപമ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കടുകുമണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കടുകുമണി ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്താണെങ്കിലും അത് വള അത് വളർന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ വൃക്ഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ വൃക്ഷമായ കക്ഷികൾ അതിൽ കൂടി വെച്ചു കൂടി വെച്ചു മൃഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തണലിൽ വന്ന് ഇരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടുകിൻ്റെ കടുക് കിളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് അധികം പൊക്കമില്ലാത്ത കാണാം പിന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ ചെറുതാണെങ്കിലും അത് ദൈവരാജ് ഇത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരു ഒരു ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥയായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ലിറ്ററലായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന കാര്യമല്ല അല്ല അബ്രഹാമിന് മടി അബ്രഹാം പോലും മണ്ണിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുക ഈ സമയത്ത് എന്ന് എബ്രഹാം അങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറയും പതിനൊന്നാം മാധ്യമം വ്യക്തമായി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അബ്രഹാമിന് മടിയിൽ അങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന് ഇസാഖിന് യാക്കോവിന് മടിയിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത്ര വലിയൊരു മടിയാകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അബ്രഹാമിന് മടി ഇസാഖിന് മടി യാക്കോവിന് അങ്ങനെ വേദവസ്തു ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അബ്രഹാമിന് മടി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ മടിച്ചു പോയ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും അപ്പുറം മടി കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സത്യം അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥയായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പല മതവിശ്വാസക്കാരും പലരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ക്രിസ്തീയ സഭാ വിഭാഗക്കാരും ഈ ഒരു കഥയുടെ പുറത്താണ് അവിടെ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കഥ നടന്ന കാര്യമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു കഥ ഒരു സത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായ കഥ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് വേദ വിപരീതമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമായി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരകാം പ്രേക്ഷകരെ ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരെ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് വെളിപാട് ദിവസവും ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിലാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുശേഷം പതിനാറാം തീയതി ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിലാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് പൗലൂസിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് തീമോ ദിവസം നാലാം അധ്യയം ഏഴ് മുട്ടും ബാക്കി പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല പോർ വെഴുതു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ ആ ദിവസം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കോമണായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിലാണ് പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് നീതിമാന്മാർക്ക് എല്ലാം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രതിഫലം വന്ന നിത്യീവന നിത്യീവന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചാണ് തരും അല്ലാതെ പൗലൂസ് ചില ചില ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ മരിച്ച് കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുക പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരുമെങ്കിലും ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആ വ്യക്തി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പോലീസ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് മരിച്ച് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആകുന്നു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴാണ് ആ മണിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പൗലൂസ് നമുക്കറിയാം മരിച്ച് മരിച്ച് മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും പൗലൂസ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ എത്തിച്ചു വരുന്നത് ആ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം പ്രതിഫലം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരമെങ്കിലാണ് നിത്യീവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഫലം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരമെങ്കിലാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം കർ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ പൗലോസ് മരിച്ചോടെ പൗലോസ് ഇനി അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്ന കർത്താവിനെയാണ് അതാണ് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പൗലോസിന് അറിയാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ യാതൊന്നും അറിയത്തില്ല കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴാണ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കും പോകുന്നത് അതുവരെയും ഉറക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പം കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ പൗലൂസിൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന് പൗലൂസ് അറിയാം ഞാൻ നല്ല പോലെ ഇത് വിശ്വാസം കാത്തു എൻ്റെ പേര് എവിടെയുണ്ട് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന
അതുവരെ അവർ ഒന്നും അറിയാതെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യായവിധിയെ പോലാണ് നമ്മൾ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യായവിധി കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരമ്പിന് മുമ്പ് നടക്കുമെന്ന് അറിയാം കാരണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് വരുന്നത് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ജീവൻ്റെ വസ്തു കർത്താവ് ജീവൻ്റെ വസ്തുവത്തിൽ പേരുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ വസ്തുവത്തിലെ പേര് അതിന് മുമ്പ് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അഥവാ ന്യായവിധി നടന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ന്യായവിധി നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് വന്നിട്ട് വിശുദ്ധന്മാരെയെല്ലാം വിളിച്ച് നടത്തിയിട്ട് സ്വകത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പ് എന്ന് നടന്നിരിക്കും ന്യായവിധി നടന്നിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക് നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരെ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരാണ് ഉയർത്തു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് ദൈവം നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക് നാലാമധികം പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നത് പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരിപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധമായുടെ ലിസ്റ്റും ജീവനോടുള്ള വിശുദ്ധമായുടെ ലിസ്റ്റും രണ്ട് ലിസ്റ്റും ഒരുമിച്ചാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് ന്യായവിധി സ്വർഗത്തിൽ നടന്നിരിക്കും ന്യായവിധി നടന്നിരിക്കണം നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും കർത്താവിന് വന്ന് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതെ അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അതായത് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്തവ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെയും കർത്തവ്യമാണ് ഇന്ന് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് പ്രവി കയറുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തില് പേരെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് എല്ലാം പിന്നെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അവസാനം കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അഥവാ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ള പേര് പേരുള്ളവരെ മാത്രം ചേർക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴായിരിക്കും ആ പേര് കയറുന്നത് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് കയറുന്നത് നമ്മൾ പ്രവചനാത്മരേഖ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കയറുമെന്നാണ് പ്രവചനാത്മരേഖയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ ഇത് നിർത്താം നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ അടിയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമായി നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖാന്തരമാക്കി തരയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുവാനായിട്ടും അനേകരെ ഒരുക്കുവാനായിട്ടും ഇതെല്ലാം മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു വിഷയാട് വിലയിരുന്നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ യാചിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകിയെന്നേ ഡോക്ടറിന് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പലരെ വിലപ്പെട്ട സമയവും നല്ല ഒരു അറിവും ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നേന്ന് ദൈവം ധാരാളമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രേക്ഷകരെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമായി നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ